This week I was teaching a workshop on oral history here at Beit Karam. I was teaching entrepreneurship. We did a week-long improv workshop with the kids. I came to Karam House to teach entrepreneurial thinking. It's not just about starting a business. And I spent the last week um, at the Karam House teaching a seminar on law and society. The first time I came to Karam House to, um, to do a workshop was with uh, Antigone. It was such a great success. I decided to, uh, to try something more ambitious and a little more challenging. ليش أنا بحب ضيوف بيجوا لبيت كرم؟ لأن هنا جايين من حضارة مختلفة عن حضارتنا، بيجوا بخبرات مختلفة، على الأقل بنكتسب خبرات لو هي بسيطة بهذا المجال اللي هنا عم بيعطونا فيه. انضميت للورشات لأنه الورشات فيها معلومات متنوعة وما سبق وأخذتها، المعلومات بتطورنا على الصعيد العلمي والعملي بنفس الوقت. يلي جذبني للورشات إنه أحضرهم هو معاملة المشرفين وحبي للورشات. مستقبل إنه يفوت بإدارة الأعمال بالجامعة. الصيف الماضي كان في ورشة ريادة الأعمال أعطتني فكرة عامة عن عن هالاختصاص هذا وكيف إنه يفيدني في الحياة المهنية مستقبلا. This is what brings me back here every time is the students. أنا دائما بحب أقعد مع هيك طلاب بحفزوني مثل ما أنا بحفزون بيشعروني إنه هن مهتمين بالعلم ومهتمين بالدراسة ومهتمين بمستقبلهم. In working with the students, I found that the students here are very inquisitive. and uh, very motivated. One of the things that caught me particularly was how students were thinking about problems. The problems that they were thinking about were how can we help people in our community express their opinions and beliefs? How can we help the least fortunate people here in Rahanla? بيت كبير في كل كل ما بيحتاجه الطالب من امان لادوات لمساحه لاهتمام لانه يبدع ولانه يتعلم كثير شغلات um honestly it is a breath of fresh air to see how hopeful the students are and how eager they are to learn and make a future for themselves and i think there needs to be more places like karam house in the world